ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും റുബയ്യാസ് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നത് ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നേ കാലിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വെള്ളച്ചാലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വിട്ടത് ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറെ ദൂരമുണ്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ വീട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുവത്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത ടൗൺ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും പെട്ടെന്ന് ഈ ചെറുവത്തൂരൊക്കെ എത്തേണ്ടത് ഇവിടുത്തേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ദൂരേ ഇല്ലു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് അൺസബ്സ്ക്രൈബിലേക്ക് മാറും അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പാമായി പോവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റും ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അറിയിക്കാം ഇപ്പോൾ നീലേശ്വരം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നീലേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓർന്നു വരുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് നമ്മളെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വിടാം മക്കൾക്ക് ആകെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ കരാവിരുത് അവർ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി പാട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ട് ആ രണ്ട് മക്കളാണ് മോന് എൽ കെ ജിയിൽ മോൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് മോളെ പേര് ഷിജ നമ്മളിപ്പം ബാക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്ക് എൻട്രൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് പണിയെടുക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയേന്ന് ഹോളിഡേ കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആളുണ്ടായിന് കുറേ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ നാല് മണിയായി കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകലായി എന്നെ പോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയി ഈ ബേക്കൽ കോട്ടയെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമോ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഈ മക്കളെയും ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കഴിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങൂല പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പൈനാപ്പിളും മാങ്ങയും ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടെ ഇതേപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിന് ചിപ്സ് ഐറ്റംസും അതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ കുറേ ഷോപ്സും ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അപ്പുറപ്പുറമായിട്ട് കുറേ ഷോപ്സും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കൽ കോട്ടയിലേക്ക് കിടന്ന് ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ചരിത്ര സ്മാരകവും കടലും പച്ചപ്പും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട മീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അറബിക്കടലിൻ്റെ തീരത്തായിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ പരന്ന് കിടക്കുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ് ഈ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണിത് ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ട മൊത്തമായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മാത്രമാണ് കരിങ്കല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ചൂട് പിടിച്ച കല്ല് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ബേവ് കല്ല് എന്ന കന്നഡ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബേക്കൽ എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശവാസികൾ ഇതിനെ കോട്ടക്കുന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് മുതൽ ഈവനിങ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഇവിടുത്തെ ടൈം കോട്ടയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബേക്കൽ കോട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കുറേ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആറിയത
വിജയ നഗര സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലായി മാറി മാറി വരുന്ന ഓരോ രാജവംശം ഇത് ഒരുപോലെ കയറിയതിന് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ ബേക്കൽക്കോട്ട മൊത്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെയും കാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണിത് ഇനി ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോയാൽ ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാം ബീച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇതേപോലെ താഴേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു എസ് പോലെ ചുരം പോലെ ഇറങ്ങി പോയാൽ വേണ്ടത് താഴേക്ക് താഴേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൻ്റെ അകത്തും ഇതേപോലെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് സീറ്റ് കോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ അവിടെ കാത്തേക്കാണ് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം വിടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണി അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നേരെ നമ്മൾ പോയത് ബേക്കൽ ബീച്ചിലേക്കാണ് ബേക്കൽ ബീച്ചിലേക്ക് ബേക്കൽ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന റോഡും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഒന്നിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിനി ഇവിടെ ആറുമണിയായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും പട്ടം പാടത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് വാശിയായി അവരോട് കൈ നോക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടം വാങ്ങാൻ പോയി പക്ഷേങ്കിൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയിന് അവർ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ അത് പറത്താൻ കിട്ടിയില്ല ഇതാരും ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിന് അതുകൊണ്ട് അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് നല്ല കഴിവുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഏഴ് പതിനഞ്ചാമത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തട്ടടിയിൽ കയറി റോഡ് സൈഡിലിട്ട് തട്ടടി കയറി തട്ടുകടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒതുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റൂല വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളോട് ഒരു തട്ടടി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സൗകര്യങ്ങളോട് വീട്ടിലൊരു നല്ലൊരു തട്ടട അങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട് തന്നെ കുറേ തരം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിവിടുന്ന് ചായയും മക്കൾക്ക് ജ്യൂസും വാങ്ങി കൊടുത്തു ചെറിയ സ്നാക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് കാട മുട്ട മക്കൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് അത് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിന് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയത് ഒരു ചെറിയ പർച്ചേസിനാണ് മക്കൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് ചെരുപ്പ് വാങ്ങാനുണ്ടായിന് അതുപോലെ മോക്കൊരു ചെരുപ്പും മോനിക്കൊരു ഷൂവും വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി
അത്യാവശ്യം നല്ല സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിന് ഇവിടെ കുറേ തരം വെറൈറ്റി പുതിയ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടായിന് അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയത് ഇവിടെ ഓറിക്സ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പാർക്ക് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് തന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടിയുണ്ട് അത് ജംഗിൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ മൊത്തം മുളകുണ്ടാന്ന് ചെയറായാലും ടേബിളായാലും അങ്ങനെ മൊത്തം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൊത്തം മൺചട്ടിയാണ് എല്ലാം പഴയകാല ഇതാണ് മൺചട്ടി അങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ഫുള്ള് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വരുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ആളുണ്ടായിനി ഇതേപോലെ മുളകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെയറിലെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ മജിലിസ് മജിലിസ് എത്തും പക്ഷെ നമുക്കവിടെ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സീറ്റൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂഞ്ഞാൽ ചിസോക്കോ സ്ലൈഡർ അങ്ങനെ കുറേ തരം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിന് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറേ തരത്തിലായിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിന് ഇവിടെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നിസ്കരിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡിൻ്റെ മെനു ഒക്കെ കിട്ടി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ മെനുവിൽ കുറേ തരം വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ചിക്കൻ കീമ മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക നൂഡിൽസ് പിന്നെ റൊമാല റൊട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടി ഫുഡൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് ചിക്കൻ കീമ എന്നുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റി ഒക്കെ അറിയാന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിന് അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കി ആയാലും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു ഏകദേശം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുമ്പോൾ ഒരു പത്തരയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാനങ്ങാടായിരുന്നു ഇത് കാനങ്ങാടിന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ ദൂരം ഉണ്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തെറ്റുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ദയവായി ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ താങ്ക് യ